வணக்கம் இந்த வீடியோ பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஏன் நாம் தியானம் செய்ய வேண்டுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தியானம் பண்ணுங்கன்னு நம்ம கூட நிறைய டைம் தியானம் பண்ண முயற்சி பண்ணியிருப்போம் நம்மளால் அதில் வெற்றி பெறவும் முடிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை சில பேரால் முடியாமல் போயிட்டுருக்கலாம் ஆனால் அதை விட நம்ம எதுக்காக தியானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பண்ணும்போது அதற்கு இன்னும் நிறைய பலன்கள் இருக்கும் முதல்ல தியானம் பண்ணுறவங்களை எடுத்துகிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கள பார்க்கும்போதே ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதாவது தொடர்ந்து ஒரு ஒரு மாத காலம் ஒருவர் தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாவே அவங்க முகத்தில் நல்ல பிரைட்னஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதாவது அவங்களுடைய ஸ்கின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெளுத்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கொஞ்சம் கலராக இருப்பாங்க அவங்க அவங்க மூஞ்சில் ஒரு பிரகாசம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த பிரகாசம் அந்த வெளுத்தது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தியானம் பண்ணுறனால அவங்களுடைய உள்ளுறுப்புகள் தூய்மை அடைய ஆரம்பியும் அதுலேயும் முக்கியமாக அவங்களோட ரத்தம் கிளீன்சிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால அவங்களுடைய உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மாறுதல் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது தியானம் பண்ணுறனால ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸிங் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் அவங்க ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் நூறு சதவீதம் அவங்க முழுமையாக வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு அவர் நினைக்கிறாங்களோ அதில் அவங்க நூறு சதவீதம் முழுமையாக பண்ணுவாங்க எல்லா விஷயத்துலையுமே அவங்க நூறு சதவீதம் பண்ணனால அவங்க அதில் கண்டிப்பாக வெற்றியும் அழைப்பாங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே நான் பண்ணுறதுல எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க அதில் நூறு சதவீதம் தங்களோட முழு முயற்சி போட மாட்டாங்க சில பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே டைமில் பத்து வேலை பண்ணுவாங்க அந்த பத்து வேலையிலையுமே எல்லாத்துலேயுமே பத்து பத்து சதவீதம் அவ்வளோதான் அவங்களோட முயற்சி போடுவாங்களே அவங்க நினைப்பாங்க இந்த பத்து நடக்காட்டியுமே அந்த பத்து நமக்கு நடக்கும் ஸோ அதனால நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு ஆனால் சொல்ல போனால் நீங்கள் பத்து வேலை செய்ததை விட ஒரு வேலையை நூறு சதவீதம் பண்ணிங்கன்னா அதில் வெற்றி அடைய முடியும் அந்த நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபோக்கஸை உருவாக்குறதுக்கு தியானம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் அடுத்தது உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நபராக இருக்கலாம் இல்லை பணமாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஆசைப்பட்ட ஜாபாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு வண்டியாக இருக்கலாம் வீடாக இருக்கலாம் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே நீங்கள் தியானம் பண்ணும்போது உங்களுடைய கவனங்கள் முழுமையாக அந்த ஒரு விஷயத்தில் குவிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி குவியறனால நீங்கள் சீக்கிரமாகவே அதை அடைஞ்சிடுவீங்க தியானம் சரியாக பண்ணிட்டு வரவங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்த மாட்டாங்க ஏன் கத்த மாட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஆசைப்படுற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் அப்படின்னு நீங்கள் தியானம் பண்ணுறனால உங்களுடைய உள்ளுறுப்புகள் பலப்பட ஆரம்பிக்கும் உங்கள் மனது தெளிவடைய ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு எதுக்குன்னே தெரியாமல் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அவங்கள சுற்றி எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரோட்டில் போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த வண்டி நம்ம வந்து இடிச்சிருமோன்னு நினைப்பாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போகிற ஒரு வண்டி சடனாக திருப்பி நம்ம மேலே வந்துடுமோன்னு நினைப்பாங்க இல்லை ரோட்டில் ரெண்டு இருப்பாங்க ஐயோ இவங்க இதை அடிபட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி தொட்ட தொண்ணூறுக்குமே நெகட்டிவாக தோணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் கண்டிப்பாக தியானம் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அவங்கள சுற்றி நிறைய நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதாவது அவங்களுக்கு மட்டும் அது தோன்றது கிடையாது அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்களும் அவங்கள அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாங்க அதனால் அந்த உள்ளவங்க கிட்ட இருந்து இவங்க விடுபடணும்னா தியானம் பண்ணும் தியானம் பண்ணும்போது இவங்க பேசுறத குறைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பேசுறத குறைக்கும் போது அவங்கள அதிகமாக பேசுறத இவங்க கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அவங்களுடைய தவறுகள் என்னங்கிறத இவங்களால ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும் அவங்க கிட்ட இருந்து ரொம்ப சுலபமாக புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதே போல் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகள்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டாகிட்டே இருக்கும் அது ஏன் தப்பு வருது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்னோட முழு உழைப்பை தான் போட்டேன் ஆனால் என்னால் இதில் ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அந்த முழு உழைப்பை முழுமையாக போட்டிருப்பாங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது உடல் உழைப்பை போட்டிருப்பாங்க ஆனால் சரியான விதத்தில் இங்கே பாதி கவனம் அங்கே பாதி கவனம்னு இருந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி சில கவனத்தினாலேயும் அவங்கனால அதில் ஜெயிச்சிருக்க முடியாது சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் நல்லா தான் படிக்கிறேன் ஆனால் என்னால் வந்து நான் படிக்கிறது என் மனசில் நிற்க மாட்டேங்குது அப்படின்வாங்க மனசில் நிற்க மாட்டேங்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க மனம் அவங்களோட படிப்பில் இல்லை மற்ற இடத்துல அழைப்பாயுது நடத்தும் அப்போ நீங்கள் தியானம் பண்ணும்போது அந்த படிப்பில் மட்டும் உங்களுக்கு கவனம் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் இது போல் ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்குமே தியானம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய கவனத்தை கூர்மையாக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் முழுமையாக ஈடுபடவும் ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்படி செய்கிறனால உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே வெற்றி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் முக்கியமான விஷயம்